Hello. In this class, we are going to discuss about how to identify the salt very easily. This is the standard practical skill. Very useful. You can see salt path. That is a hint. One salt is one color. One color is one color. One color is one color. One color is one color. Now, one salt is one hint. That is what you can see. One salt is one color. This is one color. That is one assumption. That is one assumption. அந்த அசம்சன் என்ன பண்ணணும் அது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் செஞ்சு பார்க்கணும் செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இருந்ததுன்னா ப்ரசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வேறு அடுத்தது மூவ் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு ஐடியா தான் தவிர இது கன்ஃபர்மேட்டிக் டெஸ்ட் கிடையாது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கன்ஃபார்மாக சொல்லலை ஒரு கெஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஐடியாவில் மூவ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் என்னென்ன சால்ட் இருக்குது அந்த டுவெல் சால்ட்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ப்ளஸ் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ப்ளூ கிறிஸ்டல் இது சொல்லவே தேவையில்லை வெல் நோன் ஒன் காப்பர் கார்பனேட் க்ரீன் கலர் பவுடராக இருக்கும் நீங்கள் இந்த சால்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா டைரெக்டாக கன்ஃபர்மேட்டிட்டஸ் செய்ய போயிடுங்க காப்பர் கன்ஃபர்மேட்டிட்டஸ் செய்ய போயிடுங்க அதே மாதிரி சல்ஃபேட்டுக்கு பெரியன் குளோரைட்டஸ் செய்யணும் காப்பருக்கு பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு சாக்லேட் ப்ரௌன் ப்ரிசிப்டேட் வந்துடும் காப்பர் கார்பனேட் இருக்குல்ல அதில் கார்பனேட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா டைலூட் ஹெச்சிஎல் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் பவுட்ரியாக இருக்கு இல்லையா க்ரீன் கலர் பவுட்ரி சால்ட் அலுமினியம் நைட்ரேட் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் இது கிறிஸ்டல் ஈரமாக இருக்கும் கிறிஸ்டல் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு சால்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த சால்ட் ஈரமாக இருக்காது அந்த சமயத்தில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கற்கண்டு சாப்பிட்றப்ப இல்லையா கற்கண்டு ஒயிட் கலரில் கற்கண்டு இருக்குல்ல ஒயிட் கிறிஸ்டல் மாதிரி அதே மாதிரியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு லைட்டாக ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக இருக்கும் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் பார்க்க அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது அலுமினியம் நைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சால்ட்டை கிளியராக உங்கள் வாட்ச் கிளாஸ்லேயோ இல்லை சைனா டிஸ்லேயோ கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்ததா மெக்னீசியம் கார்பனேட் இது நல்ல க்ளீன் ஒயிட்டாக இருக்கும் நல்ல பியூர் ஒயிட் பவுடராக இருக்கும் மெக்னீசியம் கார்பனேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை லைட் டென்சர் ஈஸியாக அப்படியே சும்மா லைட்டை அப்படி ஊதனாவே போதும் அப்படியே பறக்கும் அதுக்காக பக் கண்ணுக்கு பக்கத்தில் வச்சு ஊதாதீங்க நம்ம கண்ணுக்கே வந்துடும் இது நீங்கள் விரல் வச்சிங்க அப்படின்னா அப்படியே அந்த பவுடருக்குள்ளே அப்படியே விரல் டக்குன்னு உள்ளே இறங்கும் ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது மெக்னீசியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கால்சியம் கார்பனேட்டும் அதே மாதிரி ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குள்ள வேரியேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது நல்ல அப்சர்வேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்னு நம்ம கிளாஸ் ரூமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சாக் தான் அதை பவுடர் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதே தான் நாங்கள் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே தான் லேபில் இருக்குது கால்சியம் கார்பனேட் க்ளீனாக இருக்கும் பவுடர் அடுத்து ஜிங்க் சல்ஃபைடு சிக்ஸ்த்து சால்ட் பாருங்கள் இது வந்து அந்தளவுக்கு க்ளீன் ஒயிட்டாக இருக்காது இது ஒரு பவுட்ரி சால்ட்டு தான் நாட் பியூர் ஒயிட் கொஞ்சம் அழுக்கு கலந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் டர்ட்டி ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த சால்ட்டோடைய கலர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடறோம் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் ஒயிட்டாக இருக்காது அது ஜங்க் சல்ஃபைட் உடனே நீங்கள் டைலூட் எச்சியல் போடலாம் போயிடலாம் இந்த த்ரீ சால்ட்டுமே எடுத்த உடனே டைலூட் எச்சியல் போடணும் அடுத்த சால்ட் பேரியம் குளோரைட் பேரியம் குளோரைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கும் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் ஒரு கிறிஸ்டலும் இன்னொரு கிறிஸ்டலும் ஒட்டாது தனித்தனியாக இருக்கும் எப்படி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல கோலை பவுட்ரு கோலம் கோலம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ரங்கோலி பவுடர் அது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் அது நல்லா பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்டலும் ஒட்டாது தனித்தனியாக இருக்கும் நிறைய ஷைனிங்காக இருக்கும் சில கிறிஸ்டல்ஸ் எப்படி எப்படி கண்ணில் வச்சு பாருங்கள் அப்படி மின்னும் அந்த மின்னுறதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது பேரியன் குளோரைட்டு தான்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படி தெரிஞ்சவொடனே நீங்கள் என்ன டெஸ்ட் செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு இது பேரியன் குளோரைட்டு தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சால்ட்டை டைரெக்டாக கிளாஸ் ராடு இருக்குல்ல இந்த கிளாஸ் ராடில் லைட்டாக ஈரமாக்கிடுங்க ஈரமாக்கிட்டு சால்ட்டில் கொண்டு போய் வைங்க வச்ச உடனே சால்ட்டு போகிறோம் அந்த கிளாஸ் ராடில் ஒட்டிக்குமா ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளேம் ஃப்ளேமில் எந்த இடத்துல காட்டுறது அது நிறைய பேருக்கு தெரியவே மாட்டேனது இப்போ ஃப்ளேம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எங்கே கொண்டு போய் காட்டணும் இந்த பேரிங் குளோரைடு சால்ட்டை ஃப்ளேமோட சைடில் காட்டணும் இந்த சைடு டாப்லேயோ
அவ்வளோ க்ளீனாக வராது அந்த ஆப்பிள் க்ரீன் கலர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது அடுத்தது லெட் நைட்ரேட் லெட் நைட்ரேட் அப்படின்றது கிறிஸ்டல் தான் ஆனால் அவ்வளோ க்ளீன் ஒயிட்டாக இருக்காது டர்ட்டி ஒயிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்குது ஜஸ்ட்டு வாட்டர் எடுத்து ஆட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் டியூப்பில் உங்களுக்கு டர்பிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் லெட் நைட்ரேட் இருந்தது அப்படின்னா டர்பிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் மற்ற எந்த கிறிஸ்டல் சால்ட்டுமே டர்பிடிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாது அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் லெட் நைட்ரேட் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகாது வாட்டரில் இதே நம்ம வீட்டில் சோடியம் குளோரைடு இருக்குல்ல என்னிசியன் அதை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி மாதிரியாக தான் இருக்கும் க்ளீனாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் கிளியர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே லெட் நைட்ரேட் எடுத்து கரைச்சிங்க அப்படின்னா அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்காது அதனால் அதுக்கு பேர் டர்பிடிட்டி இட் கேவ்ஸ் டர்பிடிட்டி இன்ஸ்டட் ஆஃப் கிளியர் சொல்யூஷன் இட் கேவ்ஸ் டர்பிடிட்டி இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அது லெட் நைட்ரேட் தான்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இப்போ டர்பிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு உடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும் நம்ம செல்ஃப்லே நம்ம ரேக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பொட்டாசியம் குரோமேட் இருக்கும் கே டூ சிஆர்ஓ ஃபோர் அதை எடுத்து ஒரு ட்ராப் போடுங்க உடனே உங்களுக்கு எல்லோ ப்ரிசிப்டேட் வரும் வந்துச்சு அப்படின்னா லெட் இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் நைட்ரேட்டுக்கு காப்பர் டேனிங் டெஸ்ட் செஞ்சு காட்டினீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஷைனிங்காக இருக்கும் இதுவும் சரி பேரியன் குளோரைடும் சரி ரெண்டுமே ஷைனிங் சால்ட்டு தான் ஆனால் இது நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கும் ஃப்ளேம் டெஸ்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணும் இது லைட்டாக ஷைனிங்காக இருக்கும் ஃப்ளேம் டெஸ்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணாது ஸோ ஃப்ளேம் டெஸ்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணலை ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் அது இல்லாமல் இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இல்லையா சக்கரை அந்த சக்கரை மாதிரியே இருக்கும் ஸோ சக்கரை எப்படி இருக்குதுன்னு கையில் எடுத்து பார்த்துட்டு வாங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வாங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் சரி இது எதுவுமே எனக்கு வரல இதில் நான் சொன்ன எந்த ஹிண்ட்டுமே உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிற சால்ட்டு இந்த த்ரீயில் ஏதாவது ஒன்று அலுமினியம் சல்ஃபேட் ஜிங்க் சல்ஃபேட் அமோனியம் குளோரைடு த்ரீயில் ஏதாவது ஒன்று அப்போ டெஸ்ட் ஃபார் சல்ஃபேட் செய்ய போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஸ்ட் ஃபார் அலுமினியம் இல்லைனா டெஸ்ட் ஃபார் ஜிங்க் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் செஞ்சு பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அமோனியம் குளோரைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மணலில் வீடு கட்டும் இல்லையா அப்படியே கொஞ்சம் சேர்த்தி வச்சோன்னா அப்படி ஒட்டிக்கும் அதே மாதிரி இந்த சால்ட்டு கையில் இப்படி சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒட்டிக்கும் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதே பேரிங் குளோரில் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் ஒரு கிறிஸ்டலும் ஒரு கிறிஸ்டலும் ஒட்டாதுன்னு நான் சொன்னேன் இதில் எல்லா கிறிஸ்டல்ஸும் ஒட்டோம் என் கையில் அப்படி சேர்த்தி வச்சு பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒட்டிட்டு நிற்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ளஸ் லைட்டாக சால்ட்டை ஹீட் பண்ணி பாருங்கள் உடனே உங்களுக்கு கேஸ் வெளியில் வரும் அந்த கேஸை ஸ்மெல் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து பஞ்சன் ஸ்மெல் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அமோனியா இருக்குது இல்லையா என்கெச் ஃபோர் சிஎல் இருந்து என்கெச் த்ரீ வெளியில் வரும் அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் நமக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் நம்மளால் கண்டினியூவாக ஸ்மெல் பண்ண முடியாது அதை தான் பஞ்சன் ஸ்மெல்னு சொல்கிறோம் அதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை த சால்ட் வெரி ஈஸிலி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் புதுசாக யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் தட்டிக்கோங்க எப்போல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார